with gratitude to God and thanksgiving, I welcome all my brothers and sisters from Colombia. Con gratitud tengo delante del Señor a mis hermanos. And the faithful ones who join us every, every Tuesday from here in Houston and those who join online on Facebook. Y por los corazones fieles que se conectan a nosotros desde acá de Houston y desde Colombia para esta enseñanza. We all say amen to the prayers of pastors Pedro and Charles because the word of God is God. Y los y damos gracias por las oraciones tanto del pastor Pedro como del pastor Charles porque cierta, ciertamente la palabra de Dios es Dios. And the only the Spirit of God can teach the Word of God. Y solamente el Espíritu de Dios puede enseñar la palabra de Dios. That's why every time we get together like this, I my prayer to to God is that almighty and everlasting God. To only, please. Esa es la razón por la cual cada vez que nos... Por favor, Dios Todopoderoso. I labor a lot. I labor a lot in praying unto God to please... I think that. Sister Adriana, I. Sister Adriana? I hear you. Hello? Hello, yeah. Okay. Hola. Sí. I am here. Okay, because you are, go, you are sí. coming in and go, going out. Yes, yes, I don't know why. The sign, the signal is not very good tonight. I'm sorry. Okay. Can you hear me now? Yes. I can hear you now. Hmm. You were saying that your prayer to Hola. Yes. Hola. Yes. Now you can hear me? I can hear you still, it's still echoing back and forth. Okay, let's try to see what happens now. Hola. Sí, ahí está bien, hermano. We are okay now, Pastor. Is, uh, Brother Emeka, you can continue. Oh, okay. So when I say that, a prayer to be prayed, you see why here we labor to ask God to make sure only his spirit speaks to us. Nosotros aquí siempre eh, nuestro, trabajamos pidiéndole a Dios, Señor, que sea solo tu Espíritu Santo el que nos enseñe tu palabra. So any human being will be deceiving himself. And trying to say, oh, I'm going to be the one, I'm the teacher. Entonces, un ser humano que piense que él es el que enseña, se estará engañando a sí mismo, diciendo, ay, yo soy el profesor. It's God who reveals and actually inspires his word. Si Dios es quien revela y de hecho quien inspiró su palabra, and he only reveals it unto those that he actually wills to. Y solo la revela aquel que él considera eh, que él quiere hacerlo para ellos. So, all of us here, we are all, we are all students before God. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí congregados somos estudiantes delante de Dios. And what actually Pastor Pedro and Pastor Charles pray to is that God will give us that divine 
humility, defying humility of the heart. Y en las oraciones de los dos pastores eh, vimos que se pide a Dios humildad para eh, recibir la palabra del Señor. So that whatever that we hear or whatever comes out here will only be his voice, not our own. His word, not our own. No, Pastor Pedro, está muy mala la, la, la señal. No oigo casi nada, se va mucho. ¿A usted también le llega recortada? ¿Hola? Sí, Pastor aquí también está Pedro? llegando. No, aquí está bien, Pastora. Hola, Pastora. No. Uh, uh, we, we are receiving only part, partially the, the, the sound, so it's very difficult to translate. Yeah, because, because we, we only hear like chops. Because he's saying, is that everybody, can everybody hear me, but he's saying that your band is low. That's what yes. he's saying, yeah. we are on. So, Adrena Network Band, band is, low. is low. We all can hear very well, except Ah. Since Adriana oh. is your network that yes. is lower than ours, so and and the uh, pastor Anoras too. Aquí estamos bien. Aquí está bien. Cierto, ustedes escuchan todo perfecto. Sí, sí, señora. Yeah. So I don't that one is what very good. Mm, no sé. No sé qué hacer. I don't know what to do. If you so have um, multi other things connected to the internet, you can disconnect them temporarily, if you have. I have my earbuds. That's the only oh. thing I have connected to the to my cell phone. Okay, no, no there's yeah. nothing we can Maybe do. Maybe I, 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 will, I will remove that to see if it works better like that. So I will. Mm, no, I don't think it will affect the internet. The no, uh, no, it doesn't no, affect the internet. No, I don't have anything else. Mm. I don't have anything else. That's okay. So are you on your phone? Yes, I'm on my phone. Do you want me to open the computer? I don't know. Sometimes it's better. Some, we, we're not sure yet. Yeah. Or you can, re -log, you can log in again and see. Uh, uh, no sé si hermana Adriana esté ubicada cerca a su, a su modem o que, o que por lo menos esté sí. el modem eso es importante para mejorar voy a señal voy a, 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 voy a pasarme al computador voy a ir más cerca al modem y voy a cambiar al computador para ver si esa manera podemos tener mejor Okay. Okay, no. Ahí ya me oyen mejor. Sí, hermana, ahí está mejor. Okay. Listo. Okay, so let's continue and I will try to open meanwhile my computer. Uh, Brother Emeka? Yes. Uh, please continue and I will try to open my, my computer meanwhile. Okay. So what, what we are saying is that the word of God is God. Lo que yo estaba diciendo es que la palabra de Dios es Dios. And that's why Jesus Christ said Y esa es la razón por la cual Jesucristo dijo. Pastor Charles, could you please give us Matthew 11, 27 to 30. Mateo 11, 27 al 30. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. 
y aquel a quien el Hijo que le, lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis can, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi Amén. yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. So, when we go to, when we go to that, the first verse, Pastor Charles. Cuando vamos a ese primer versículo, Pastor Charles. I want us to really think seriously when, when, when Pastor Pedro prayed and Pastor Charles. We need to think seriously about what the word of God and whom actually we hear that word from. Eh, quiero que pensemos muy seriamente cuando escuchamos la palabra de Dios, de quién la estamos escuchando. And that's why I told, I told my brothers and sisters in Colombia, I said, even if at all, if there is, even if at all, that's everything goes wrong, go and focus and stick to the word of Jesus Christ. Si aún algo sale mal, yo les he dicho a mis hermanos que se peguen a la palabra de Dios. Nobody, no man, nobody, no title of any type or pastor or pope or bishop will come and give you a different word than that which Christ gave. Ninguna persona que se prese tener ningún título, ningún pastor puede venir a decirles una palabra diferente de la que el Señor ha enseñado. Because, you see what he said? That all things have been delivered to me, and I'm, it's only my father who knows me. Porque solo el que me la ha entregado, solo el padre que me, solo el padre me conoce a mí. And my father has revealed everything to me. Y mi padre me ha enseñado todo a mí. And I only reveal it to those whom I will. Y solo será revelado a aquellos que él anhela. If I ask you this question, who are those that Christ will reveal the Father to? Si yo hago esta pregunta, ¿quiénes son aquellos a los que el Padre eh, se le revela? A los que son uno con él. Those who are one with him? No, no, before you get before we become one with him, who are those he reveals the world to? Antes de eso, ¿quién es aquel, a quien a quien él se le revela? Remember, we are one, we are one with him because now we do whatever he tells us to do, right? Recuerden que nosotros eh, somos uno con él ahora porque hacemos lo que él nos dice que hagamos. But before that, he reveals the Father to us, the Word to us. Pero antes de eso, él nos reveló al Padre a nosotros. Who are those? ¿Quiénes son aquellos? Los que guardan los mandamientos. Those who keep the commandments. I know, I know. Thank you very much. Okay. Look at what he says there. God bless you. Mire lo que dice acá. Dios les bendiga. Christ reveals the Father to those who will to do the will of the Father. Cristo revela al Padre a aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. Oh, please understand what I'm saying. He reveals the Father to those who will to do the will of the Father. Él revela el Padre a aquellos que tienen la voluntad de revelar al Padre. That is those who are willing to do something with what he gives them. Aquellos que quieren hacer algo con lo que Dios les ha dado. And that the only one thing that the Father has given to the will of the Father. Y que hay solamente una cosa en la que ellos están revelando la voluntad del Padre. What is that only will of the Father? ¿Cuál es esa única voluntad del Padre? Uh, 
Anybody? Alguien? What is the father no quiere que se pierda. The father doesn't want to lose anybody to get lost. Gracias. Thank you very much. You got it. The father does not want you or anyone else to be lost. El padre pierda. That is the only purpose. That is the only will of God. Sadrina, can you hear me? Yes. It is the only will of God. Ah, I can. My sister Adriana. Sister Adriana, are you okay now? Adriana Pablita, estoy teniendo muchos problemas con el internet porque no me puedo conectar eh, mal, suena horrible. ahí tenemos audio pero está ahí como que se pierde hermana. me vine para acá que porque estaba más cerquita del y siempre te conectas desde el computador desde, desde el teléfono pero el teléfono está espantoso entonces no sé ¿Qué hacer? ¿Qué te pasa? No me he podido conectar. Pastora Adriana, tenemos audio. ¿Aló? Sí la estamos escuchando, sí la estamos escuchando. Creo que está, aquí estoy comunicado. No sé, apaguemos este y, y, y desde su celular. ¿Cómo, ¿Cómo cuento ahí? Para poder... ¿Por dónde te llamaron? Sí, por sí. Pero diles que te vas a desconectar. Me voy a desconectar y me voy a conectar por el computador de mi hija, a ver si por ese que, que es con el que ella trabaja, ahí puede entrar más fácil la señal. Ya, dale, mi amor. Un momentico, ya se va a conectar ella por otro medio. I have to wait. I have to wait for a Mr. Adriana. He got connected with the other the, the computer for the daughter. Okay. Okay.
Bueno, mis hermanos, yo creo que, yo no sé inglés, pero empecemos a orar. Clamemos para que sea Dios obrando en este momento, ¿vale? Ah, ya. Ya, ya se está conectando la pastora como Paula. Ok, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. That's my daughter, Paula. Ok, yes, yes. <laughs> ok, so I guess we're ready now. Okay, Paula, we are ready now. <laughs> <laughs> the new Paula. Yes. Okay. Amen. Amen. So where we where we ended was that Christ reveals the Father to those who will to do the will of the Father. Cristo revela al Padre a aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. But who are those? Pero quiénes son aquellos? And I'm going back to the prayer of Pastor Pedro and Chao. Who are those people that God, Christ, will to reveal to? Y quiénes son aquellos que Cristo, que a los que Cristo se quiere revelar? What actually shows Christ that these people are willing to do the will of the Father? aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Hola. Ok, I'm going to move on. Nobody. I, what I'm saying is this. Lo que yo estoy diciendo es esto. Based on the prayer, you see what it is the prayer we are praying here. That's where the difference is. Hola. But sí. The difference is in this question I'm asking right now. Christ will, he will reveal those, the Father to those who will to do the Father's will. Cristo revela el Padre a aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. But who are those ¿Pero quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Él pregunta, ¿quiénes son esos? Que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Los que son unos, uno con Cristo. Those who are one with Christ. No, no, he reveals. He re before they become one to Christ, he reveals to them. Let me ask this question, the same question. Permítame hacerles la misma pregunta. God gives grace to who? Dios le da gracia a quien? The same thing I've been, the same thing, the same thing, my brother and sister. God gives grace to who? Dios le da to those who have fear of God. To those who have fear of God. Who are those who have fear of God? Y quienes son los que tienen temor de Dios? Now listen the children, to me. The listen. children of God. <laughs> okay, thank you, my sister. God gives grace to those who are humble. Dios le da gracia a aquellos que son humildes. And totally humble as little children. That's the prayer that Pastor Pedro and Charles prayed for us here. Y son humildes como unos niños. Esa era la oración que Pastor Charles y Pastor Pedro estaban haciendo. Please give me Timothy 4, 7, please. Primera de Timoteo. First Timothy. No, sorry, sorry, James. I'm sorry, James, sorry. James 4. Perdón. This is Santiago 4, versículo 7. 6 and 7, yes. 6 and 7. Pero él da mayor gracia, por esto dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. And that is why, therefore, seven, please. Y esa es la razón por la cual, siete. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. So what is the key element of submission? Entonces, ¿cuál es el elemento clave de la sujeción? To be humble. Ah, uh, that is it, my sister. 
to be permite, humble. Es el elemento clave acá de la sujeción. That's why God said, a broken and contrite, a humble heart, I will never despise. Por eso el Señor dice que un corazón contrito y humillado, Él no despechará. Psalm 51, 17, please. Psalm 51, 17. Psalm 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Why, why would I, if I ask you this, this, I guess this is even in that question. If I ask you this, why would God not despise this heart? Eh, si yo les hago esta pregunta, a ver, ¿por qué Dios no, despe no desecha, no desprecia a un corazón así, contrito y humillado? Because this is the heart of Christ. No, no, um, thank you, my sister. Why would he not despise this heart? ¿Por qué él no despreciará un corazón así? Porque solamente los humildes son los que eh, ponen el corazón contra y humillado delante del Señor. El altivo nunca lo puede hacer. Because only the humble ones are the ones who put their heart a, in a broken and contrite way. No, then, what I'm asking you that the only way, the reason why he would not despise this heart. La razón por la cual él no despreciaría un, un corazón así. The true humble heart. El verdadero corazón humilde. A teachable heart. Un corazón enseñable. A heart of a baby, a child, el corazón de un bebé, de un niño, is either innocent, es bien sea inocente, or ignorant, o ignorante, and is willing to learn. Y está dispuesto a aprender. That's the difference between humility, those who are humble and those who are proud. Esa es la diferencia entre los que son humildes y los que son altivos. And that's the ones God going to do everything, try to make sure he reveals himself to them, will be ones who are willing and they are humble to receive the word. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo eh, eh, procurará darse a conocer a aquellos que eh, tienen un corazón humilde y que además están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. That's what God calls noble Heart, a noble receiving the word with a noble heart, a broken heart. Es lo que el Señor llama recibir la palabra con un corazón noble, con un corazón quebrantado, con un corazón humilde. Y recuerden, remember that where we stopped last week. Que fue aquí donde nos detuvimos la vez pasada, la semana pasada. Luke eight fifteen, please. Lucas. 8.15, por favor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amén, pastora. Why did, why did these people, these, these ones, why did they receive it, receive the word of God? ¿Por qué este grupo de personas recibieron la palabra de Dios. Porque tenían un corazón bueno. Because they had a good heart, a noble and good heart. Gracias, pastora. Because they have a humble and a broken heart, noble heart. Porque ellos tenían un corazón quebrantado, un corazón bueno, un corazón noble. And how are, how were they able to keep the word? How were they able to what? First of to all, keep, to keep. Yeah, so first okay. of all, they received. Porque cómo fue que ellos pudieron estas personas que tienen el corazón humilde cómo es para ellas posible guardar how, la how, palabra how, retener la palabra oída. 
How was it possible for them to keep the word? ¿Cómo era posible para ellos retener esta palabra oída? Tenían un corazón enseñable y una actitud humildad, de humildad para sujetarse a la palabra. They had a teachable uh, attitude and uh, an attitude of learning, wanting to learn the word of God. And then Pastor Pedro and Pastor Aldora, the same thing, because of their noble heart. Por causa de su corazón noble. Their humble heart. De su corazón humilde. They handle the, when they get the word, they, they keep it like an egg. Y cuando, cuando ellos reciben la palabra, ellos la guardan bien metida dentro de ellos. But they go forth, not only keeping it, they go forth to bear fruit with patience. Pero ellos además van más adelante que es llevando fruto con perseverancia, con paciencia. And they are able to this, do this because why? Y son capaces de hacer esto por qué? Let me help you. They were able to keep, they were able to bear fruit because they kept the word. Ellos pueden llevar fruto porque han guardado la palabra. Remember only a good tree can produce good fruits. Recuerden que solamente un árbol bueno puede producir frutos and, buenos. And they were able to keep the word because of the humble heart they have. Y podían eh, guardar la palabra por causa del corazón bueno que tenía. It also means that they were able to bear fruit because of the humble heart they have. Y también eso significa que pueden dar fruto por causa del corazón bueno que tienen. You see my brothers and sisters why Christ said. Ven ustedes hermanos y hermanas como Cristo dijo. Pastor Chuck, Matthew 18, 3, please. Mateo 18. Matthew 18, 3. Y dijo. De cierto os digo que si no os volvéis y si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pastor, uh, uh, verse 4. Versículo 4 también, por favor. Pastor. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Amén. The things, the things of this world, the way people... The way we look at them, the people of the world look at them, are totally contrary to God. Las cosas de este mundo, las, la manera como las personas eh, del mundo miran las cosas son contrarias a como las de Dios. And if anyone does not understand that, the person is not yet transformed in the heart, does not understand God. Y si una persona no ha sido transformada, no, esa persona todavía no entiende a Dios. I mean, look at this. Whoever humbles himself like this child will be the greatest in the kingdom. Miren ustedes que aquí dice que a cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. That is opposite of all these earthly and worldly things. That is this opposite. Esto es lo opuesto a todas las cosas terrenales y del mundo. We, want, we always want to be on this earth. Everybody wants to be the number one. Todo el mundo quiere ser el número uno. Every one of us sometimes wants to be the, the teacher or the preacher. Todo el mundo quiere ser el maestro, el predicador. But blessed is the person who gets the understanding. Pero bendecido es aquel que consigue el entendimiento. That all that matters to God is one who is broken, humble, and willing, and to do his work according to his will. El que entiende que eh, es necesario un corazón quebrantado y humilde que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. So you see my brothers and sisters, we're here on this earth, we fight over things, over positions, over this, this and that. Entonces eh, nosotros acá no podemos pretender estar por encima de en una posición superior de este y de aquel. So, God has told us, if you want to really become, to come to the kingdom of God, you must surrender and be humble. 
Y entonces Dios nos ha dicho, si de verdad tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que rendirte, tienes que humillarte. Because God can only teach, teach us if we are humble enough to receive it. Porque Dios solo podrá enseñarnos si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. So I thank God for Pastor Charles and Pastor and Pastor Pedro for the prayer they prayed for us. Entonces yo le doy gracias a Dios por el Pastor Pedro y por el Pastor Charles por la oración que oraron. And I want you to also be praying that prayer for yourself every day, every day. Y yo quiero que ustedes también hagan esta oración para ustedes cada día, cada día. Amen. Lord, if there is anything in me Señor, si hay algo en mí, that has not really been totally been transformed and become like a baby before you, que no ha sido transformado para permitirme presentarme como un bebé delante de ti. So that you can teach me. Para que tú puedas enseñarme. Take it away from me. Llévate de mí. That is what I want us to, please, every one of us, pray that God will make you Eso to come no like a baby. Que por favor, todos nosotros hagamos esta oración. So, we go back again to Luke 8. Vamos a regresar a Lucas 8. 15. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amen. So, Amen. this evening we're going to be talking about patience, endurance. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando acerca de paciencia, de perseverancia. Now we'll be talking about readiness, readiness. Vamos a estar hablando acerca de estar listos, estar listos. And Perhaps this evening will be the last, it will be short, it will be short by God's grace. Y va a ser corto, va a ser corto por la gracia de Dios. The Bible said, you bear fruit. La Biblia dice que debemos fruto. Que da But the fruit. only way you're going to be able to really bear fruit, that la, will, la the, only, the only way you can bear fruit, la única manera como tú puedes dar fruto, and also to get reward. Y también conseguir eh, recompensa. Is that you bear it with patience. Es que tú lo produzcas con perseverancia, con paciencia. With endurance. Con perseverancia. And I know in Spanish, Tadona told us that it is, instead of endurance, it is perseverance. Uh -huh. Y la, la, la semana pasada, la hermana Diana nos enseñaba que la, la versión en español habla de perseverancia, la versión en inglés habla de paciencia, que es lo mismo para este tema. And that is where many of us may fail. Y en este punto es en el que muchos de nosotros somos fracasar. We need to understand that a rest is a rest to the end. Necesitamos entender que una carrera es una carrera hasta el fin. You see, Jesus Christ told us about, he told us about this rest. Jesus nos enseñó acerca de esta, de esta carrera. Whatever you do, whatever you do, please always refer back to our Lord and Savior, Jesus Christ. Recuerden, todo lo que ustedes hagan, regresen a, al Señor Jesucristo. We are complete in estamos, Him. Estamos completos en Él. And when he came, he told us, look, my, my job is to do the work of my father. But it's not only to do it, but to finish it. And then he also told us one thing, that this race is not about when you start it. Y él también nos enseñó una cosa respecto de esta carrera, que no es solo cuando tú la inicias. It's all going to be about how you started. Sino que se va a tratar de cómo lo empezaste. How you are now running it, how you are doing now. Cómo tú 
estás corriendo ahora? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? And how you will finish the finish line. ¿Y cómo vas a terminar cuando llegues a la meta final? Many of us will start strong. Muchos de nosotros empezamos fuerte. Even among us right now, many of us will stand on a very high note. Nosotros eh, empezamos en una nota muy alta. But as, as time goes on, Pero a medida que el tiempo va pasando, then the tempo or momentum slows ese, down. Ese momento, ese máximo, va bajando. You wonder why. Y tú te preguntas por qué. It's only because when actually we are led by the Spirit of God, Es porque somos guiados por el Espíritu de Dios. There is no reason why we cannot maintain the momentum. Y no hay ninguna razón por la cual no podamos mantener ese momento. So when the momentum changes and slows down, that means what? Entonces cuando el momento cambia y, se, y las cosas se lentifican, ¿eso qué quiere decir? It means what? Eso significa que. You know, we're, we're on fire. Everybody on fire, hungry. Oh my God, this is it. And then, eventually, it's no longer as as serious as it used to be. Una persona eh, que de pronto de un momento a otro ya no es tan seria en las cosas de Dios como eh, estaba antes en fuego por el Señor. Eso que. Why does that happen? ¿Por qué se da eso? Porque se ha enfriado el primer amor. Because the first uh, love has gone down. Right, Pastor. But why, why did our first love go, sí. went down? Pero ¿por qué, por qué se, ha, se ha apagado ese primer amor? Porque no le gusta, porque no lee la palabra, porque no... Because no. the person does not look after God, he doesn't read, or she doesn't read the word of God. Y el corazón se endurece. And the heart gets hardened. The only reason why he is not but, willing but, but to do the will of God, the, the will of God. The only reason why it is so, remember, okay. Pastor Anora said that that means that the love that our first love, that's God. Eh, recuerden que la pastora Nora dijo que nuestro primer amor es el Dios. The, the first love, we, we, when we leave the first love, it means what has happened. Cuando nosotros vivimos el primer amor, eso significa que qué ha sucedido. ¿Cómo, pastora? Nos enamoramos. Que, que cuando vivimos el primer amor con el Señor, eso significa qué. Que hay pasión, hay anhelo, hay deseo por todas las cosas de Señor. Ok, when we actually, when we live the, the, the love, the, our first love, it means. Cuando nosotros vivimos el primer amor, significa. Our love has shifted to who? To us. Our love has shifted to us or from us? No, when you leave the first love, that's ah, da, God. Da, da. When you leave, okay. Cuando ustedes abandonan ese primer amor, significa que ustedes han volteado sus ojos otra vez hacia ustedes. Thank you, Marcia. It means I am focusing now on my own, myself. Significa que yo me estoy enfocando en mí, en mi persona. So that is the only reason why the first love of that God will not be there because I'm now focusing more on myself. Y esa es la razón por la cual yo ahora me estoy enfocando más en mí y no en Dios. And we need to understand one thing that Jesus Christ gave account everybody. Y queremos decir que Dios nosotros siempre debemos rendir cuentas delante de Dios. He gave account of his stewardship. Eh, dar cuenta de la mayordomía. From the beginning 
to the end. Desde el principio hasta el fin. Eso lo hizo Cristo. Everybody, please listen to me. Todos, por favor, escuchen. He, you, when you give account to God, you give it from the beginning to the end. Cuando tú le das cuentas a Dios, tú lo haces desde el principio hasta el fin. Somebody may not understand fully what I'm talking about. Alguien puede entender completamente lo que te estoy hablando ahora. Because if anything happens in between, porque si algo sucede en medio, and at that point I lose my life, y en ese momento yo pierdo mi vida, then I will lose what I already have. Entonces yo, está, yo perderé lo que ya tengo. So what I'm talking about that this rest requires steadiness and consistency. Entonces, esto requiere que yo permanezca, que se afirme y que no me mueva. That is what is, that is what, when you say, with running with patience or perseverance cuando, or endurance, that is you are steady and consistent to the end. Cuando tú estás corriendo con perseverancia, con paciencia, eh, soportando hasta el fin, así tú estás siendo perseverante. Pastor Charles, please, 1 Corinthians 5, 58. Primera de Corintios. 1 Corinthians 5, 58. Ok, 1 Corinthians 5, 58. Primera de Corintios 5. 15, sorry. That's it, 5 or 15. Okay, 1 Corinthians 15, 58. Yes. 58. In English. They are both in English. Oh, they're both in English. Oh, my goodness. Sorry. <laughs> all right. All right, Pastor Nora. Right. Ah, right. Y ahora está en chino. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ya casi, ya casi dio una la revelación. I'm almost there. The Lord will give me revelation in that language. I'm Thank sorry. You. My computer. Gloria al Señor. Aleluya. Amen. 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 Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Oh, my goodness. Aleluya. Very Let good. Us... Excellent. Yes. Look at that. Stand fast and immovable. Miren ustedes, estad firmes y constantes. That is that's the way to run this race. Esa es la manera de ganar esta carrera. When one is running the race, cuando estamos corriendo la carrera, the problem is that most of us will start well. El problema que muchos de nosotros enfrentamos, and then we end poorly. And then we end. Then we okay. end. Y luego terminamos very poor, very bad, muy mal. It is better to run a race and then you end, you run a good race and end better. Es mejor correr la carrera y, y que la terminación sea mejor. So that's what the Paul was telling us: that I have run a good race. Entonces, eh, por eso la palabra de Dios nos enseña que Pablo decía que he corrido la, 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 la carrera. O sea, yo he hecho todo lo que tú me has pedido que haga, Señor, y ya lo he terminado. How did he finish the work? Okay, for example, Pastor Charles, please, give me 17. Pastor John 17. John 17, is it verse 4? Yeah, verse 4 is fine. Okay. 
yo, la pastor. Sí. yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. How did he finish the job? ¿Cómo, te, ¿Cómo terminó la, la, la obra? How did he run this race? And how ¿Cómo did he ganó finish? esta carrera? Glorificando a Dios. Glorifying God. I know that. How did he glorify God? How did he run the race? And ¿Cómo how did glorificó he él a Dios? ¿Cómo terminó la carrera? Perseverando en todas las cosas. 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 Perseverando en todas Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Amén. That was number one. Always he did What pleased the Father always? Ese era el número uno. Él hacía todo lo que le agradaba al Padre siempre. That is to endure or persevere. We must obey God strictly para according to the commandment of God. Para perseverar tenemos que eh, hacer lo que Dios nos manda siempre. And then the second, this, the second... Where he gave account. Y luego la segunda manera en la que él rendía cuenta. Perhaps, perhaps, please give us John 17, 12, please. Juan 17, 12, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Amén. Amén. We can see Jesus Christ, our Lord, giving account. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo, nuestro Señor, rindiendo cuenta. I did always what pleased you. Yo hice siempre lo que te complacía. Then if the Father will say, what actually pleased me? Y entonces que el padre diría, una vez que era lo que de hecho me complacía a mí. Es que as you fulfill your ultimate will. Que yo cumpliera la voluntad última. All you gave me, I didn't lose any. Que a todos los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. I did it, I was able to do it by doing the things that please you always. Eso lo pude hacer porque hacía las cosas que te agradan siempre. That means all you commanded me, I did it from the beginning to the end. Eso significa que todo lo que tú me ordenabas, yo lo hacía desde el comienzo hasta el fin. I was steady and consistent, immovable, from Era the beginning to the end. Inamovible, consistente, me mantenía desde el principio. And number four, I was able even to... Be an example. I live an exemplary life. Y número cuatro, yo fui capaz de ser un ejemplo. Fui un ejemplo de vida. For the sake of those that you give them to me. Por causa de aquellos que tú me diste a mí. Well, please, verse 19. Versículo 19, pastor Charles. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Amén. For their sake I sanctified myself. Por ellos, por, por, por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. I didn't have any need of sanctification. I was sanctified. I was sanctified. Decía el Señor, 
yo no tenía ninguna necesidad de santificarme porque yo era santo. But I had to humble myself and bring myself low to the level to ensure I sanctify myself for their own sake. Pero yo tenía que asegurarme de descender a un lugar en donde yo me santificara a mí mismo delante de ellos uh, por causa de ellos. All this I did to ensure that your ultimate will is fulfilled. Yo todo eso lo hice para que tu voluntad última se cumpliera. And that's why the same Jesus Christ told us, look, whatever you do, unless you endure to the end, you shall not make it. Y por eso el Señor decía que todo lo que tú hagas, a menos que perseveres hasta el fin, no lo habrás logrado. And you can see why all those people who, who tell you, Oh, it's all about grace. Ah, no problem. Grace, grace, grace. Y por esa razón, cuando las personas les hablan a ustedes de, ah, no hay ningún problema, gracias, gracias. If Christ would give an account of what he did, who are, who are we? Who are we, all of us, on this sí. earth? Sí. Si Jesús, siendo Dios, tenía que dar, rendir cuentas, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no tenemos que rendir cuentas? So that's why he had warned us. I want us to take that warning seriously. Entonces, esa es la razón por la cual yo quiero que ustedes tomen este asunto muy en serio. Let's try Matthew 10, 22, please. Mateo 10, 42, por favor, Pastor Charles. Matthew 10, 42. Y seréis, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Whoever endures to the end, that's the one who shall be saved. El que persevere hasta el fin, este será, este será salvo. So if I ask you who are those who are saved, what are you going to, what's your answer? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿quién es el que será salvo? The one who endures to the end. Aleluya, Colombia. The one el, who endures to the end. El que persevera hasta el fin. That is why, my brothers and sisters, please listen to me. Esa es la razón por la cual, hermanos y hermanas, escuchen. It is suicidal. It is very dangerous for anyone to assume here, here on this earth. That you you have made it. Es suicida. Es terriblemente peligroso que una persona que está caminando sobre esta tierra me no diga yo ya lo he logrado. As long that means that until one makes it, that is the end. That's why the Bible says, "Work out your own salvation with readiness." Mm. <laughs> eh, esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que trabajar esta salvación con estando listos. So what is the readiness? I, I, I change it a little bit. Can you tell? Can you show what I did here? <laughs> sí. Él aquí cambió el versículo porque el the verse says with fear and tremble, ¿no? Right. But then el versículo you... dice con temor y temblor, pero él la cambió por la palabra por estar listos. You so, for readiness. Amen. So, but what is readiness? The same thing they are giving us now. Readiness is this. When el... we are always doing everything in fear of God and tremble at every word of his. Entonces, aquí por eso yo usé ese cambio de, de estar listos, porque realmente estar listos es siempre hacer todo lo que el Señor nos manda en todo momento. And that's keeping Con the word of God, temor, God keeping the word of God in fear of him, obeying him unto the end. That's only we're going to make it. Traer la palabra de Dios y cumplirla con temor y temblor hasta el final. Eso, ahí podremos decir que lo hemos logrado. Then since everything that we do we have to be in fear of God for it to please God. Entonces todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el temor del Señor para complacerlo a Él. Oh, my brothers and sisters, let, let us understand it. Everything, there is nothing we do 
that will please God, except it is done in fear of God. Solamente podrá complacer a Dios aquello que hacemos en el temor del Señor, no importa lo que hagamos. So, what I'm saying that, except this foundation is there, except this foundation is there, my brothers and sisters. Y entonces, a menos que este fundamento esté allí, que este fundamento exista, nobody can please God. Nadie podrá so that's why Christ told us this obedience in fear of God must be consistent to the end. Esta obediencia en el temor de Dios debe ser consistente hasta el fin. Revelation 2.26, please. Apocalipsis 2.26, por favor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Amén, pastora. When you come, I said, and keeps my works. Keep, keeps it. That's, keep, you keep it going. Unto the end. Guardar mis obras hasta el fin. Eso de guardar, guardar. No, I don't want us to, I don't want anybody to misunderstand me. Yo no quiero que nadie me malinterprete. If during this rest something happens, well, si durante, some, the si person can repent carrera, and come back. Si durante una carrera algo sucede, it's possible that the person may repent and come back. Es posible que la persona se arrepienta y regrese. But what is not possible is that the individual does not know whether that is the last time. Pero lo que no es posible es que el individuo no supiera que esa es la última vez. So the best thing when you don't know the time is not to take chances. Entonces cuando una persona no se ha entendido en los tiempos no tiene mayores oportunidades. And in fact, if you love God and appreciate what God has done that only gives grace to the humble, then you will not really want to do that, offend him. Entonces, si tú realmente, eh, I'm sorry, my brother, can you please chop into smaller pieces? Eh, okay. Thank you. Can okay. You that part? No, let me put it this way. The one who gives grace la palabra que da gracia can take it back. La puede traerla de regreso. The giver reserves the right to take back if he wants to. El dador se reserva el derecho a tomar de regreso lo que ha dado. That's why that he told us if anyone takes him for granted esa es la razón por la cual cuando lo tomamos a él lo damos por sentado Then the day will come when the individual will not know that it is over. Y el, el diablo vendrá cuando el individuo no sabe que se ha terminado. Pastor, Proverbs 29, 1, please. Pastor Charles. Proverbios 29. First one. Yes, Proverbs 29, 1. Versículo 1. 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amen. Amen. <laughs> This is something, if, if one is humble, si uno es humilde, if one fears God, si uno teme a Dios, always remember this, siempre recuerda esto, that God reserves all the rights. Dios se reserva todo el derecho. He may say what, one offense, only one offense, he may say that's it. Y puede, por frente a una sola ofensa, decir ya, eso es todo. We know it has happened in the Bible. Nosotros sabemos que eso ha sucedido en la Biblia. Or he may say, well, maybe two or three, but who knows? Eh, alguien podría decir, no, pues a, a otra persona le pasó dos o tres eventos, pero... So let us make sure we run with certainty. Entonces asegurémonos de correr con certeza, con certidumbre. And 
Running with certainty means that henceforth, no, no more anything that will actually cause us to offend God will destroy it forever. Esa certidumbre se corre con certidumbre es no hacer cosas con las que podamos eh, hacer, eh, ofender a Dios. First Corinthians, please, Pastor Charles. Pastor Charles, primera de Corintios. You can only give us even nine, First Corinthians 9, 24, maybe 26 and 27. First Corinthians 9, 24, 26 and 27. Yes, sir. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Un momento, un momento, pastora. What matters to God now for us? Please, please, my brothers and sisters in Colombia. ¿Qué es lo que le interesa a Dios, por favor, hermanos y hermanas de Colombia? Is that we run in a way that we may obtain this prize. Lo que le interesa es que corramos de una manera tal que podamos obtener este premio. That is very crucial. Esto es fundamental. That's, there's no point running if we're, if we're not going to get this prize. No hay razón para correr si no hemos de obtener este premio. Okay, go, go on please, Pastor. Sorry about that. Siga, por favor, Pastor. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amén. Two things I want us to find upon 26. Dos cosas quiero que miremos el 26. Look at what Paul said. Miren lo que Pablo dice. The same thing that Christ said. Lo mismo que Cristo dijo. The son of the living God. El hijo del Dios viviente. I want to, you know, I want to do and finish the work of my father, the way my father has given it to me. Yo quiero terminar la obra de mi padre, la carrera de mi padre, que mi padre me dio de la manera como él me la dio para mí. And Paul is saying, I want to make sure that this race I'm running with certainty. Y Pablo dice, yo quiero asegurarme de que esta carrera la esté eh, corriendo con certidumbre. How can one make sure he's running with certainty? ¿Cómo puede uno asegurarse que está corriendo con certidumbre? When we are fulfilling la, God's last eh, purpose hour. Sister Adriana, I will give you that. When we run according to the prescribed Rule of Cuando God. nosotros corremos de acuerdo a la regla prescrita de Dios. Remember Jesus Christ said that, oh my God, my food is to do his work. That's the, the food of his food. Que la palabra de Dios dice que mi comida es que yo haga la palabra, la, la voluntad de Dios. But 27. Pero el 27. What was Paul saying? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Paul was saying there, I make sure, I make sure that my foundation is solid. Pablo está diciendo, yo me aseguro, yo me aseguro que mi fundamento esté sólido. I'm, I'm giving you that short summary. Y yo les estoy dando este corto resumen. He said here, I bring my body into subjection. Él dice acá, yo traigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En el español sure. dice, sorry, sorry, my brother, I'm going to explain the difference in the two versions of the word. Servidumbre. Pero en inglés la palabra que ellos tienen es sujeción. 
How do you bring your body under subjection to God? ¿Cómo tú puedes eh, poner tu cuerpo en servidumbre? ¿Cómo puedes traer tu cuerpo a estar en sujeción? Muriendo a la carne y viviendo en el Espíritu. To the flesh and living in the spirit. Bravo, as pastor. By, let me put it this way, no iniquity. Bravo, pastor. Y pongámoslo en otras palabras. Cero iniquidad. That's what Paul was telling us. That's how to do it. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Hacerlo así. And I'm going to give you one or two. Jesus Christ, what he said, and then we say Paul. You see, the same thing. Y eh, Jesucristo dijo, les voy a mostrar algunos ejemplos en donde Jesucristo dijo unas palabras y Pablo lo dijo de la misma manera. He told his disciples, look, do not rejoice as long as you're on this earth. Do not rejoice yet until you enter, until you make it. <laughs> eh, y Jesucristo dijo, no se regocijen mientras ustedes estén aquí en la tierra hasta que no lo hayan logrado. Or start look, please. Lucas. 10. 10 Just on, on the 20. Solo versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. So, he's telling them, rejoice only when your name is in the book, right? Él les está diciendo, regocijense solo cuando su nombre está escrito en el libro. But he also told them, look, even if at all your name is in the book, pero él les dijo, aún cuando vea que el nombre está escrito en, en, en el libro. As long as you are on this earth, you better persevere and endure like that to the end. Mientras tú estés en la tierra, más te vale perseverar para llegar hasta el fin. Because God will blot out any name that sins against him. Porque... Because God will what? You know, block out, take out from the uh, book. Uh, porque Dios sacará del libro a cualquier hombre who would not persevere. Or who will not persevere, that is, who will not endure to the end. Quien no persevere hasta el final. That is why we have to work out our own salvation with fear and trembling. Esa es la razón por la cual debemos trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Because God will not make any exception. Porque Dios no hará ninguna excepción. If we turn away from doing what he, what he commands us to do. Si nosotros nos apartamos de hacer lo que Él nos manda que hagamos. Then He, 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 may, he may take us out of that book. Él puede sacarnos de ese libro. But it says Exodus 32, 33, please. Exodus. Exodus 32, verse 33. Exodus 32, verse 33. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hmm. Now, <laughs> then I say, now, for somebody who is blotted out of the book means that the person is already in the book, right? Cuando dice que raer a una persona del libro, significa que una persona ya está inscrita en el libro. Is that true? Sí o no? Yes. But that would be for Jesus, no? Huh? That, what it says there in the verse 33, is before Jesus coming, no? It doesn't matter. I'm going to show you the example right now. Okay. Sorry. Everything that God did in the past, He's still doing it now. <laughs> Todo lo que Dios hizo en el pasado es actual hoy. Porque yo le estoy diciendo, bueno, pero esto, ese versículo al que pecare contra mí, este raere yo de mi libro, eh, eso era antes de que Jesús viniera. Entonces, What does that mejor... remind? Can you tell me any scripture in the New Testament that 
Exactly the same thing. Ustedes me pueden presentar en el Nuevo Testamento un versículo que sea exactamente lo mismo. I'll give you an example. Don't worry. So we'll move on. Yo les voy a dar un ejemplo. You see, Matthew 25. Mateo 25. Even before. Remember the, the servant. Recuerden okay. ustedes el, el, el siervo. Okay, let's, let's. Pastor, please. Matthew 25. Mateo 25. From 24 to 30. Desde el 24 a 30. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Vale. A treinta. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. I thank God for Sister Diana's question. Yo le doy gracias a Dios por la pregunta de la hermana Diana. You can see from Exodus, even all that way, that God, God never changed. Change. Ustedes pueden ver, eh, comparado con Exodus, que eh, Dios nunca cambia. Even when we go back all the way to Genesis, si nos regresamos hasta Genesis, Adam and Eve, they were in the image of God. Adam y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. But we, we, we all know what happened. They lost that image, right? Y nosotros sabemos que, que les pasó, que perdieron esa imagen. When they lost that image, that means their names were taken out of the book. Okay. When they lost that image, it's the same thing about us taking the name of the book. So look at what Christ is saying. Remember, this servant is a servant of is a servant already. Entonces recuerden ustedes que Cristo está diciendo que ese ciego pues ya es cierto. But he lost what he had. Pero él perdió lo que él tenía. And then he was cast into hell. Y fue echado a, a las tinieblas de afuera. Okay, the same thing. Remember Christ said in John 15, please. Y recuerdan ustedes lo que Jesucristo dijo en Juan 15. One to two. Versículo uno y dos. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Amén, pastora. Si está you see, verse two. En el versículo dos, hermana Adriana. You see why I said that every branch in me, every branch that's already in. Todo pámpano que ya está en mí. But if it does not bear the fruit I want or the, the, the branch to bear. Pero a pesar de estar en mí, si no lleva fruto. I will blot him out. Yo lo voy a quitar. I will take him out. Lo voy a raer, lo voy a sacar. Why did, why do you think that Paul said, I don't want to be disqualified. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dijo yo no quiero estar descalificado? Paul was saying the same thing. Pablo estaba diciendo lo mismo. Maybe my name is in the book, but then if I don't discipline my body and take it to the end, I'll be disqualified. Pablo dijo no pues 
yo puedo dormir porque mi nombre está escrito en el libro, pero si yo no puedo bien, puedo ser descalificado. You know, the same thing that happened to, if, if you see Matthew, we don't have to read that. Matthew 7, 21 to 23. Eh, Mateo 7, del 21 al 23, no tenemos que leerlo. Remember where people who just thought they were in the book? Lord, we, we, we prophesy. We were eh, preaching it to everybody. Y, y dice, ay, Señor, pero si nosotros eh, presentamos, si nosotros enseñamos de ti. He said, look, I don't know you. Y él les contesta, yo no los conocí. Because of iniquity. I don't know you. Hacedores de maldad. Yo, por causa de esa iniquidad, yo no los conocí. I want us to learn something from what Paul said, which is also the same thing which Christ told us. Yo quiero que ustedes aprendan algo con fundamento en lo que dice Pablo y que también Jesucristo lo dijo. The same warning that Jesus Christ gave to his apostles. La misma advertencia que Jesucristo le hizo a sus apóstoles. As long as you are on this earth, La que tú vayas por este mundo, be careful and do things strictly according to the will of God. Ten cuidado y haz las cosas estrictamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Until you make it and Hasta enter. So, let us see what Paul was also te telling us. Entonces veamos también otra cosa que el Señor nos ha estado enseñando. Pastor, give us Philippians 3, please. Filipenses 3. 12 to 16. Take, I want everybody to understand what Paul was trying to, for us to understand. Quiero que veamos lo que Pablo estaba enseñando. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Uh -huh. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Amén. Amén. There are something I want everybody to know. Paul was saying... Hay algo que quiero que todos vean. Pablo dijo... This is wonderful for all of us. Esto es maravilloso para todos nosotros. Emeka Zurumba, you have not made it. Emeka Zurumba, todavía no lo han logrado. Pastora Nora, Citadrona, you have not made it. Pastora Nora, hermana Adriana, usted todavía no lo ha logrado. Pastor Pedro, you have not made it. Pastor Pedro, usted todavía no lo ha logrado. Until we make it. Hasta que lo hayamos logrado. And until that time. Y hasta ese momento. Let us walk our salvation with readiness. Trabajemos en nuestra salvación con estando listos. But there's something that Paul revealed to us here. Pero hay algo que Pablo nos revela aquí. He said, we can, this is only possible if we, we maintain the mind of Christ. Esto ser, solo será posible si nosotros mantenemos la mente de Cristo. Remember what he was saying? I... I focus now on laying hold of that which Christ laid hold of me. Pero prosigo por hacer de aquello. Pero prosigo. Eh... Did you finish it? No, no, is that uh, uh, Pastor Chalk was moving the verse and I wanted to read it. Okay. Oh, sorry. No, 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 it's perfect. You got to the point I was trying to keep in my mind, to continue in my mind. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús. And the only thing he told us, 
This is the way you're going to do it. This, I mean, this, I want you to please take time and read this and try to digest it. Yo quiero que por favor se tomen el tiempo y digieran, lean este versículo 12 y lo digieran. This is the only way Paul said he could do it. Porque esta es la única manera, según Pablo, para lograrlo. Pastor, verse 15, please. Versículo 15. Así que todos, así que todos somos perfectos. Todos esto mismo, que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amen. Amen. The only way we're going to reach that is to have, as many mature, to have this mind. To have this one mind, the mind of Christ. Eh, aquí en la versión en inglés dice, por lo tanto, como muchos de nosotros, como maduros, tengamos esta mente, la mente de Cristo. Eh, the verse in Spanish doesn't say that. It says, let's feel the same thing. Let's feel the same thing. What's a mind? The mind is a desire. La mente en inglés, la mente es un deseo. I love, I love it in Spanish. Me gusta mucho la versión en español. Let's have the same thing, feel the same thing, the same, the que same desire. Que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo deseo. And for only way to have the same desire. Y la única manera de tener el mismo deseo. Is that number one. Es número uno. We must avoid every distraction. Debemos evitar toda, eh, um, algo, todo lo que nos distraiga, toda distracción. Any distraction will cause a shift of mind. Toda eh, distracción va a ser que nuestra mente se gire para otro lado. And whenever our mind shifts. Y a donde quiera que nuestra mente se gira. The heart follows it. Su corazón va detrás de esa that's, mente. That's amazing. Paul was telling us, let's have this same this mind. Eso es increíble, pero eso es tener la misma mente. Eh, will it be okay if we read it? I read it in Spanish and then I translate it from the English version. Oh, please. Bueno, es que yo le estoy proponiendo a él porque me parece muy, 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 muy chévere. Él está haciendo un enfoque, él está mostrando... La versión en español dice que le gusta mucho porque es del sentir. Pero si, si yo ahora les voy a traducir del inglés, la versión del inglés, del mismo versículo, ustedes van a ver que habla de la mente y de los pensamientos. Mientras que la versión en español habla de lo que sentimos. Entonces voy a leer lo primero en español. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, este, esto también os lo revelará Dios. Ahora voy a traducir la del inglés. Por lo tanto, que todos nosotros, como muchos eh, que son maduros, tengamos esta mente. Y si en algo ustedes piensan de otra manera, Dios le revelará aún esto a ustedes. So, in verse 15 in Spanish, we're talking about feeling. Okay. And in English, we're talking about mind and right. you thinking. Yes. The desire, the feeling, what you think. God bless you, my, my sister. Mm -hmm. That's the same thing. Mm -hmm. okay. uh, but there's something that is different. You were talking about the mind of Christ. And in the Spanish version, I don't see it anywhere. Okay. What I'm talking about... Yo le digo a él que en la versión en inglés, a donde dice... Es esta mente, tengamos esta mente, en español no tener, y él dice que ahí se refiere a la mente de Cristo, yo le digo en el versículo 15 en español no nos habla de la mente de Cristo, no sé si mis hermanos están de acuerdo conmigo, ahí en ningún lado habla de la mente de Cristo, ¿cierto? Amén, amén, amén. So how is, how is this in Spanish, if we go, para atrás, Colossians 3, please. Vamos entonces ahora a mirar en Colosenses 3. One to two. How how is it said in Spanish? I don't know. Vamos a ver cómo lo dice en español. No lo sé. 
Colosenses 3, 1. 3, 1. 1, 1, 2. Ok, Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Amén. So, what what the difference in two? To start, I don't know in Spanish. In the versículo dos, vamos a ver la diferencia. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Here they are talking about the sense of sight, but spiritually, no. Yes. It says, put your eyes in the things of above, not that on is... the ones on earth. Amen. While okay. in English is that put your mind, not your eyes, but your mind on things above, not yeah. on things of the earth. It's the same thing. Your mind tells your eye, it looks over there, and that's where your heart goes. So okay. when you set your thing? eyes on something, uh -huh. like ego, you know, like ego, fix on that prey to catch. Okay. Él dice que es lo mismo la versión en inglés que se requiere a poner su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Es lo mismo que la versión en español que dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque eh, se refieren los dos eventos a como el águila se enfoca en la presa donde debe llegar. Ese es el, el, como el espíritu de la palabra. Whatever you desire, whatever you desire so much, that's why your eyes, you're going to fix your mm -hmm. eyes on it. Eh, cualquier cosa que sea la que tú desees tantísimo, allí en esa cosa que deseas tantísimo es donde tú pones la mira, pones tus ojos, o eh, como la versión en inglés, pones tu mente. Amen. So that's why the Bible says, do not allow any distraction from anybody. Uh -huh. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice que no permitas ningún tipo de distracción de parte de nadie. And most distractions will come from the closest people to you. Y muchas distracciones van a venir de las personas que son las más cercanas a ti. Family, spouses, husband, wives, children, Familia, hijos, amigos, son los más cercanos, esposa, esposa. Make sure that no one is put before God. Asegúrense que nadie sea puesto en su vida antes que Dios. Father Charles, please, 2 Timothy 2, 3 to 5. 2 Timothy 2, 3 to 5. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. 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 So, right there is giving us two things that are very, very, very crucial. Entonces aquí eh, Dios nos está dando dos ideas muy, muy cruciales y muy importantes. Number one, we run without even tolerating any distraction. Número uno, debemos correr sin ninguna distracción. But we have to make sure Pero that we run according to the prescribed rule, otherwise we will not get the prize. Tenemos que asegurarnos que corramos de acuerdo con las reglas prescritas, de lo contrario, no ganaremos el premio. That's why even like Peter was telling us one thing. I want us to say that then we can, we can close for tonight. Yes. Eh, esta es la razón por la cual Pedro decía, y con esto quiero cerrar la noche. Second Peter 3, please. Segunda de Pedro 3, por favor. 14. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Amén. That is 
That is the essence of readiness. Esa es la esencia de él estar listo. Please be diligent to be found by him anytime, anytime, any place. Eh, procurar con diligencia ser hallados por él en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio, sin mancha y reprensible en paz. In peace. In paz. Without spot. Sin mancha. And blameless. Y, e irreprensible. Why in peace? What? Porque in paz. Anybody, why in peace? ¿Por qué en paz? Alguien que me conteste, ¿por qué en paz? Because he's doing the will of God. No, why in peace? ¿Por qué en paz? What is, what's, what is significance about this peace? ¿Cuál Amar es el Dios. significado de esta paz? Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Thank you very much, Pastor. There is no righteousness without peace. No hay justicia sin paz. Please, Pastor Charles, can you give us James, please? Santiago. James 3, verse 18. 3, verse 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Wow. The fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Ahora, el fruto de justicia es sembrado en paz para aquellos que hacen la paz. And that's why, that's why Pastor Pedro was talking about loving others and, you know, being Without it, I mean, there's no law. Esa es la razón por la cual el pastor Pedro ahora decía que sin estas cosas no habrá paz. And the other thing that's going to keep you going, and we're not going to dwell too much on that, we're going to finish now, is beware of weariness. Entonces tenemos que prestar mucha atención y estar pendientes de él, estar uh, preparados, listos. Whenever you begin to feel like, well, I got it. Uh, I think I've made it. Oh, I have had it before. Uh, this is getting to be, um, oh, I, I know it. You're in trouble. You must make sure the fire, the hunger, the thirst is always there. Let me tell you one thing. When the Spirit of God is in somebody, and the Spirit of God is leading the person, in fact, the more you know God, the more you want to know Him. I'm telling you, the more you become more hungry, you want to know him more. And that is a thing. If you look at the example, I'm going to give you this example and let us end here. I want you to see, I want you to see Moses. Moses was serving the Lord for so many years. But even no matter how many years Moses said, my prayer, Lord, let me please show me so I may still know you. Pero él decía, Señor, mi oración es que tú, que tú me muestres. Remember that we only know as much as God reveals to us. Porque recuerden que nosotros solamente eh, vemos las cosas que nos han sido reveladas. And if anyone be begin to think, oh, I think I have gotten enough, I have, I have. Yeah, I know about God. The person is in trouble. What makes the what actually has made the person to be in trouble is because the heart of humility is now gone. Eso sucede cuando el corazón de humildad se ha ido. 
and pride is taking over. So let us see. Pastor, please, can you give us Exodus 33 13? This is Moses crying. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo. Tuyo. Can you believe this? I mean, Moses after this number of years, crying. Moses llevaba muchos años clamando, por favor. As I need to know you. Yo necesito conocerte, Señor. The more that God revealed himself to Moses, Moses wanted to know him more. Entre más Dios se le revelaba a Moses, más quería Moses conocer. When we become weary and the hunger is no longer there, there is trouble. Pero cuando estamos ya como cansados y, y ese, ese fuego por el que no está ahí, estamos en... And finally, Paul. Finalmente, número cuatro. Pastor Charles, could you give us Philippians 3, please? Philippians 3. 10 to 14. Versículo 10 al 14. a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastora. This is the heart, and that's why we're going to end. This is the heart of one who is hungry and humble like a little baby. Este es el corazón. Este es el corazón de Dios. And it's crying, I want to know you more. Y está, este es Cristo diciendo, yo quiero conocerte. Heavenly Father, this is our prayer and cry this very evening or night. Padre Celestial, este es nuestro clamor y nuestra oración. Lord, until that time when we will be with you, Señor, hasta ese momento en que vayamos y estemos contigo. Let your light never quench. Que tu luz nunca me dé. Let the light not be dimmed. Que nunca se me engue. Heavenly Father, I pray you to pour your spirit upon all of us. Yo oro, Señor, para que tu espíritu descienda sobre todos nosotros. Because he said when your spirit is at work. Porque dice que cuando tu espíritu está operando. Then we grow from strength to strength. Nosotros crecemos de fuerza en fuerza. We will run and will not be tired. Y correremos y no nos cansaremos. Oh Lord, I pray you in the name of Jesus Christ. Señora, te oramos en el nombre de Jesús. Let this hunger Estando. never, never depart. Nunca, nunca se va. Because when that happens, your spirit has left. We surrender all, all of us will surrender now with the heart of humility of us as a child. Come and lead us. For you said as many as are led by your spirit. Those are your true children. Father, I pray you pour your spirit upon all your children who are here. Padre, yo te pido que tú derrames tu espíritu sobre todos tus hijos que están aquí. And please reveal yourself in, in a mighty way unto all of them. Y que te reveles de una manera poderosa a todos nosotros. Clarify every issue, every matter. Clarify for them. Que clarifiques todo asunto, todo problema. 
And I pray, Lord, that you also reach out and draw their children and their families to yourself. Y yo pe, oh, oh, Señor, para que tú aceptes de las familias de las personas que están acá aquí. We continue to pray, mighty Father who is in heaven, for Colombia. Continuamos orando, Padre que estás en los cielos, por Colombia. That your spirit will take over that country. Para que tu espíritu se adueñe de este país. And that your spirit will reach out with your truth all over South America. Y que tu Espíritu salga con la verdad por todo su vida. Oh, my God, my Father. Oh, mi Padre, mi Dios. Remember all these your children who are here now crying Después unto you. A todos tus hijos que estamos acá llamando. Father, please make a memorial in heaven for them and their families. Por favor, haz memoria de ellos y de sus familias en los cielos. That none of us will ever be lost. Que ninguno de nosotros nos perdamos jamás. Almighty Father, make a way for your children. Help them in different ways. Whatever they may, that may be their needs. Spiritually. Financially. Health-wise. Father, please touch them and heal the sick. Heal their families also. Wonderful and everlasting God, we thank you for the church in Cali. Oh Lord, I pray. I pray that our spirit will go forth from there to all other churches around. Let them hear the voice of their only begotten son, Jesus Christ. Y que ellos oigan la voz del único hijo de su ingenio de Dios. That they may teach the people right and teach them the only truth, the word of Christ. Que ellos puedan enseñar a las personas bien y que solo les enseñe la palabra de Dios. I thank you, Lord, for your spirit sí. that the way you have equipped Sister Adriana. Yo te doy gracias, Señor, por haber hecho como tu Espíritu Santo sí para la hermana Adriana. Lord, please be with her and continue to lead her to interpret your word exactly the way you mean it to be. Señor, y guíala para que ella pueda interpretar su palabra además exactamente de la manera como se dice su nombre. And I pray also that you strengthen, you strengthen my God, Pastor Pedro, Pastor Anora, and all of them, all the, the church and every, every brother and sister. Y que tú seas en el fortaleciendo al pastor Pedro, a la pastora Nora y a todos y cada uno de los hermanos que, que son de casa de nosotros. We thank you for this privilege and opportunity you have given to us. Te damos gracias, Señor, por este privilegio y la oportunidad que nos faltaba. And as we are about to close, Lord, I pray that your spirit will go with us. Y yo, Dios, Señor, que mientras estamos, ya cerramos, síganos tu espíritu con nosotros. Be magnified and be exalted forevermore. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. 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 Amen.